Nesta quarta-feira, nove e meia da noite, tem Santos e Botafogo na Vila Belmiro. É um confronto direto do Campeonato Brasileiro. O Santos de Marcelo Fernandes, que está entregando o bastão para Lisca Doido, em décimo lugar, e o Botafogo em décimo primeiro, 22 pontos do Santos, 21 do Botafogo, repito, confronto direto. E com uma notícia que pelo menos me deixa animado. O Ângelo deve começar o jogo pelo lado esquerdo. Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é o tradicional pré-jogo. Como eu disse, afinal de contas, nesta quarta-feira tem Santos e Botafogo. Falo aqui em nome de Peter Lendro e Dani Haddad, fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Lendro e Dani Haddad. Também a Isatec Informática, na Senador Feijó 686, Sala 1820 no Blue Office, o site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77, conheça mais da Isatec também. Pelas redes sociais, se você está chegando hoje aqui no Canal 10, eu peço para você se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, que também é importante, se quiser, torne-se membro do canal. Vocês devem estar estranhando esse cenário aqui, afinal de contas, estou de volta ao cenário onde habita o produtor que neste momento obviamente não está por aqui, né? está dando um rolê, e eu aproveitei é, aqui porque o outro cenário estava impossibilitado neste momento, então voltei aqui, claro que estou sem a tela de fundo, tem aquele violão ali, ó, né? podia até arriscar tocar o um negócio para vocês aqui, mas não vou ferir os seus ouvidos, já não chega tanta coisa que a gente como Santista tem que ouvir, não vou é, fazê-los passar pela experiência de me ver tocando violão. Violão. Então, é, vamos falar do jogo. Afinal de contas, é, provavelmente né, a saída do Marcelo Fernandes da condição de treinador interino, ele vai voltar para a função dele. O Santos oficialmente ainda não anunciou o Lisca doido, mas o Lisca já pediu demissão do esporte. Né? Aliás, está saindo de lá de uma forma muito feia. Né? A direção do esporte ficou muito chateada. E aí existe uma pequena diferença entre você deixar um emprego porque recebeu uma proposta de trabalho e você receber uma proposta de trabalho três semanas depois de você ter assumido essa função. É... Eu acho que certas coisas na vida você recusa, né? por melhor que profissionalmente seja. Mas enfim, é claro que eu vou essa hora ser criticado, imagina, o cara vai ganhar mais, não sei o que, mas vamos combinar que no universo do futebol, o cara deixa de ganhar 200 mil para ganhar 400 mil, pobre ele não vai ficar, né? Uma coisa é o sujeito que ganha um salário mínimo, de repente receber uma proposta para ganhar 5 mil reais por mês, outra coisa é um cara que ganha 200 para ganhar 400. Então, eu acho que você iniciar um projeto num clube, e ficar três semanas, quatro jogos e sair, imagina se é com o Santos que acontece um negócio desse, imagina se o Santos contrata um treinador, aliás o próprio Lisca, né? imagina se o Real Madrid bate na porta do Santos aqui e fala, ah, vai, vem embora, três jogos depois ele vai embora, é meio difícil, né? eu entendo, o pessoal vai falar, ah, é profissionalismo e tal, mas assim, o, a direção do esporte chamou o Lisca de antiético, reclamou do presidente do Santos, que se decepcionou com a postura do presidente do Santos, enfim, é aquilo, né? as teorias e os discursos na prática é, são diferentes né? daquilo que é, é, pre, é pre, apregoado às vezes antecipadamente. Mas vamos aguardar aí, deve ser anunciado o Lisca nas próximas horas, não vai obviamente dirigir o time contra o Botafogo, deve ser contra o Fortaleza no final de semana. E, e o Marcelo Fernandes, nesta saideira, ele, vejo aqui a matéria do Lucas Mussetti no portal UOL, ele esboça um time que não é, é muito diferente daquilo que a gente imaginava, porque é o que ele tem de melhor à disposição com a volta do Rodrigo Fernandes, né? retornando à condição de principal marcador do meio de campo. E, e aí o Santos provável de João Paulo Madison, Luiz Felipe Bauerman e Felipe Jonathan. Vale lembrar que o Alex ele já foi regularizado, o zagueiro, né, por conta da janela. Pode ser que figure no banco de reservas. Rodrigo Fernandes, aí a dúvida, Zanocelo ou Sanches e Bruno Oliveira. Se jogar o Sanches, o Bruno vem para trás. Se jogar o Zanocelo, o Bruno joga adiantado. 
E aí o Marcelo Fernandes, pelo menos a impressão que dá é que ele enxergou né, o jogo da, da, do final de semana, e eu vi alguns como eu, falando que, porra, tenta o Ângelo um pouquinho na esquerda, deixa ele jogar uma partida inteira lá, né? Então deve ser Léo Batistão na direita, Marcos Leonardo de centroavante e o Ângelo do lado esquerdo, o Santos ainda tem problemas, o Maicon, o Sandri, o Lucas Pires, enfim. É, como eu disse no começo do vídeo, tal do confronto direto, e é um jogo em casa, você vem de uma derrota fora para um time que está na mesma situação de tabela que você. Então precisa ganhar do Botafogo, não tem essa de ah, empatar, entendeu? Ah, está trocando de técnico, se perder a gente aceita, não. Tomara que o Marcelo Fernandes pelo menos entregue o Santos para o Lisca com 25 pontos, numa condição razoável na tabela do Campeonato Brasileiro. É o que eu espero. E que os jogadores tenham um pouco mais de tranquilidade na hora de tomar decisões. O Santos tem errado muitos passes e que essa situação, repito, de ter o Batistão na dele, onde ele rende mais, do lado direito. O Ângelo para ir no fundo do lado esquerdo, que é diferente, né? Do lado direito ele corta para dentro para tentar finalizar ou para tentar um passe... Do lado esquerdo não, ele vai no fundo para cruzar. Eu até fiz uma brincadeira que ele tem que ser hoje menos Neymar e ser mais Tuico, que era um ponta dos anos 80, os mais jovens talvez não lembrem ou não saibam, final dos anos 80, vai no fundo e cruza, bota na cabeça do centroavante, do Marcos Leonardo, é isso que eu espero com a presença do Ângelo. E essa mudança no meio de campo, a entrada do Bruno, você tem duas características, com o Zanocelo, é... o Zanocelo é um jogador que chega de trás, mas está numa fase tenebrosa, né? E o Sanches, pelo menos, traz aquela experiência. Então, eu, se fosse optar hoje, apesar de ter que sacrificar um pouco o Bruno na marcação e deixar ele um pouco mais atrás, como o Fernandes tem muito poder de marcação, eu iria com o Bruno e com o Sanches, deixaria o Zanocelo um pouco de fora, até para preservá-lo, porque ele está fazendo partidas ruins, né? Então, seria uma boa alternativa. Então, é isso, vamos aguardar o Santos contra o Botafogo. Repito, um jogo importantíssimo que é, vale uma posição direta na tabela do Campeonato Brasileiro. É, só um detalhe aqui, dois aliás antes de terminar, nesta quarta-feira, nesta terça-feira, perdão, o Sub-20 jogou contra a Ferroviária em Arara, em Arara, não foi nem Araraquara, não sei onde foi, foi mando da Ferroviária. É, eu não consegui ver o jogo direito, passou no Eleven Sports, o Santos perdeu de 4 a 0, foi a segunda derrota no Campeonato, o time com muitas mudanças, né? por exemplo, sem o Patati, que está aí integrado à equipe principal, o Renier também não estava em campo, uh, e a grande pergunta era o Miguel, né? o Miguelito. Ele foi, ele foi, a janela liberou o Miguelito no dia 18, e eu falei com o um assessor de imprensa da base do Santos, e ele me explicou que agora é um trâmite da papelada na CBF, Bolívia de volta na CBF, e é provável que o Miguel Terceiros fique à disposição contra o Corinthians no final de semana, no domingo, o jogo que vai ter transmissão da Band, é, então deve ser a estreia do Miguel Terceiros na equipe é, sub-20 do Santos, e claro, a gente tem a expectativa pelo rendimento dele, e depois, no futuro, quem sabe, na equipe principal. Aliás, por falar em meia e equipe principal, pessoal no grupo de membros aqui do canal, no WhatsApp, me mandou um... mandou para mim não, postou lá uma foto, eu vou até dar uma fuçada depois no Flickr, né, do Santos, é uma foto do Ed Carlos, rapaz, magrinho, 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 sabe? Caramba, como tá fininho o Ed Carlos, é... tomara que logo, logo o Marcelo Fernandes ou o Lisca, ele tá lá treinando, não sei se tem que rever alguma coisa do contrato, a gente sempre pergunta, mas... Poxa, tomara que ele tenha uma chance de ficar no banco num jogo desses, entrar alguns minutos. Espero que ele esteja treinando bem. Né? Não, não vou até procurar saber essa informação agora que ele está treinando. Né? Perguntar lá dentro do Santos se alguém sabe a quantas anda o Ed Carlos, que, repito, está fininho. Se bobear, pego até a foto e coloco aqui nos stories do canal. Vamos ver se dá para a gente fazer alguma coisa, beleza? E só para encerrar, nesta quarta-feira vai ter o Esporte em Destaque na Boc News TV e durante o Esporte em Destaque farei um importante anúncio e depois do Esporte em Destaque seguido com o um vídeo que eu vou produzir aqui no canal explicando um pouco mais sobre esta decisão, tá certo? Sobre uma mudança importante aqui e logo vocês saberão, tá certo? Negócio difícil, nada assim tenebroso, mas um pouco triste, 
pouco complicado, mas que a gente vai ultrapassar agora e certamente, quem sabe no futuro, as coisas possam até acontecer de uma forma diferente. Tá certo? Então, nesta quarta-feira eu falo no Esporte em Destaque e depois subirei este vídeo especial. Tá certo, meus caros? Então vamos acompanhar Santos e Botafogo. Assim que a bola terminar de rolar, eu volto por aqui com a análise, mas antes tem esses vídeos especiais que eu prometi, este vídeo especial que eu prometi. Nesta quarta-feira a gente se encontra mais vezes, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.